ஹாய் வணக்கம் நான் சத்யா நாம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பாக்க போறோம்னா குப்தர்கள் பத்தின டாபிக் பாக்க போறோம் இப்ப இருநூத்தி எழுபதுல இருந்து ஐநூத்தி எழுபது வரலாம் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க தலைநகர் வந்து பாடலிபுத்திரம் மொழி வந்து சமஸ்கிருதம் தமயம் வந்து பிராமண சமயத்தை சார்ந்தவர்களா இருந்திருக்காங்க இந்த பிராமண சமயம் வந்து இரண்டு பிரிவுகளா பிரிஞ்சிருக்கு சைவம் வைணவம் நம்ம இதுல பாக்க போறது முக்கியமா ஒரு எட்டு அரசர்களை பத்தி பாக்க போறோம் அவங்க யாராவது ஸ்ரீ குப்தர் கடோத்கஜ் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குமாரகுப்தர் கந்த குப்தர் விஷ்ணு குப்தர் முதல்ல நம்ம பாக்க போறது ஸ்ரீகுப்தர் ஸ்ரீகுப்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குப்த அரசை வந்து தோற்றுவித்தவர் வந்து ஸ்ரீகுப்தர் தான் இவருக்கு அப்புறம் இவரோட மகன் கடோத் கஜன் வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு இவங்க வந்து மகாராஜா என்று அழைச்சிருக்காங்க இவர்களை பற்றி அதிகமான குறிப்புகள் எதுவும் இல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முதலாம் சந்திரகுப்தர் கிபி முன்னூத்தி இருபதுல இருந்து முன்னூத்தி முப்பது வரலும் ஆட்சி செஞ்சிருக்கிறாரு இவர் வந்து மகா ராஜாதி ராஜா அல்லது அரசர்களுக்கு அரசன் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு இவர் வந்து கிபி முன்னூத்தி இருபதுல இருந்து இவரோட ஆட்சி வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஆட்சியா கருதப்படுறனால முக்க சகாப்தத்தை தொடங்கியவர் வந்து இவர் தான் சொல்றாங்க லிச்சாவி இளவரசி குமார தேவியை மணந்து தனதோட ஆட்சியோட வலிமையை வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறாரு மெகருளி இரும்பு தூண்ல வந்து இவரோட பத்தின குறிப்புகள் வந்து இவரோட போர் வெற்றி இவரோட திறமைகள் பத்தின குறிப்புகள் வந்து காணப்படுதுங்க அடுத்து நாம பாக்க போறது சமுத்திரகுப்தர் இவரோட ஆட்சி காலம் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபதுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பது வரணும் இந்தியாவின் நெப்போலியன் திருகம்பவன் கவிராஜா அப்படிங்கிற பட்ட பேர்களுக்கு எல்லாம் உரியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தோட பட்ட பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவின் நெப்போலியன் அனுகம்பவன் கவிராஜா இந்தியாவின் நெப்போலியன் அப்படின்னா யார் இவர் அழைச்சாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வின்சன் ஸ்மித் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து இந்தியாவின் நெப்போலியன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா இவரோட போர் வந்து மூணு வகையா பிரிச்சிருக்கலாம் பிரிக்கிறாங்க வர இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான போர் அந்த போர்ல யாரை வெற்றி கொண்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சுதன் நாக நாகபானன் அப்படிங்கிற இரண்டு அரசர்களை தோற்கடிச்சு அவங்களோட ஆட்சி பகுதியில வந்து தன்னோட ஆட்சி கீழே கொண்டு வந்துட்டாரு அடுத்து தென்னிந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான தட்சிணாபாத போர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை அதுல வந்து பன்னெண்டு அரசர்களை வந்து தனது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அதாவது இரண்டாம் முறை வந்து வட இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு மீதான போர் இதுல இதுல வந்து ஒன்பது அரசர்களை தனது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அடுத்து பாத்தீங்க வங்காளத்தில இருந்து சிந்து நதி வரையிலும் இமயமலையிலிருந்து விந்திய மலை வரையிலும் இவரோட ஆட்சியோட பரப்பளவு வந்து பரவி இருந்திருக்குங்க அவரது கூறிய அறிவு இசையில் ஆர்வம் போத்திறன் ஆட்சி போன்றவற்றை வந்து அலகாபாத் கல்தூன் வந்து கூறுதுங்க இந்த கல்தூனில் முப்பத்தி மூணு வரிகள் இடம் இவரை பத்தின வரிகள் வந்து இருக்கு இந்த வரிகள் யாரால எழுதப்பட்டதுன்னா ஹரிசேனர் ஹரிசேனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தரோட அமைச்சரவையில ஒரு அமைச்சரா இருந்தவர் ஒன்பது வகை நாணயங்களை வந்து இவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அடுத்த வசுபந்து மற்றும் ஹரிசேனர் போன்ற அறிஞர்களை ஆதரித்திருக்கிறாரு அஸ்வமித யாகம் மேற்கொண்டு அஸ்வமித யாகத்தை யாரு மறுபடியும் வந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் தான் ஒரு சிறந்த வைணவராகவும் திகழ்ந்திருக்கிறார் இவரை பத்தின டீடைல்ஸ் இவ்வளவுதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவரோட ஆட்சி காலம் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்துல இருந்து நானூத்தி பதினைந்து இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தனோட மகன் இவரை வந்து விக்ரமாதித்யன் சாகரி அப்படிங்கிற பேர்லாம் வச்சு அழைச்சிருக்கிறாங்க சாகரின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா சாக சாகர்களை அழிச்சனால சாகரி அப்படிங்கிற பட்ட பேர் இவருக்கு வந்தது இந்திய மத்திய இந்தியாவின் நாக இளவரசி குபேர நாகவை மணந்தவர் தனது மகள் பிரபாவதியை வகாடக அரசன் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு மனமுடித்து கொடுத்ததன் மூலம் தனது அரசியல் வலிமையை அதிகரித்துக் கொண்டார் மேற்கு இந்தியாவின் சாக சத்ரபு கடைசி மன்னன் ருத்ரசிம்மனை தோற்கடித்தார் உஜ்ஜயினியை கைப்பற்றி இரண்டாம் தலைநகராக மாற்றினார் குப்த பேரரசோட இரண்டாம் தலைநகர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா உஜ்ஜயினிங்க அது யார் யாரு வந்து அந்த இடத்தை கைப்பற்றி அந்த இரண்டாம் தலைநகரை அறிவிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அஸ்வமேத யாகம் இவரும் மேற்கொண்டிருக்கிறாரு இவரோட காலத்துல தாங்க சீன பயணி பாகியான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து இந்தியாவில மொத்தம் ஒன்பது ஆண்டுகள் தங்கி இருந்திருக்காங்க அதுல ஆறு வருஷம் வந்து குப்தர்கள் காலத்துல தங்கி இருந்திருக்கிறாங்க இவர் வந்து கங்கை சமவெளியை அவர் பிராமணர்களின் பூமி என்று அழைத்தார் ஏன் இப்படி அழைச்சார் அப்படின்னா கங்கை சமவெளியில வந்து புத்தர்கள் புத்த சமயத்தை பத்தி அவங்க வந்து அதை புறக்கணிச்சாங்க அதனால வந்து அது பிராமணர்களின் பூமி அப்படின்னு அவர் அழைச்சாரு காளிதாசர் போன்ற அறிஞர்களை ஆதரித்தார் அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்து காளிதாசர் போன்ற போன்ற அறிஞர்களை ஆதரித்தார் ரோமானியர்களுடன் வணிகம் செய்தார் திரமன் தே தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ஹ விக்ரமன் போன்ற வேறு பேர்களும் இருக்கு இருக்கு இது போல பேரை குற்றத்து யாரோட பேர் கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தருங்க என்னென்ன பேர்னா மௌலி சொல்றேன் விரமன் தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ஹ விக்ரமன் போன்ற வேறு பெயர்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தன்வந்திரி தன்வந்திரிங்கிறவர் வந்து மருத்துவ நிபுணர் அடுத்தது வராக மித்திரர் பஞ்ச தந்தி பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறாரு வானியல் நிபுணராகவும் இருந்திருக்கிறாரு ஹரிசேனர் அப்படிங்கிற வந்து சமஸ்கிருத புலவரா இருந்திருக்கிறாரு அமரசிம்மர் அப்படிங்கிறது வந்து அகராதியை உருவாக்கியவர் அமரசிம்மர் சப்னாஜ் அப்படிங்கிறவர் வானியல் நிபுணர் ஏற்கனவே வானியல் நிபுணர் வந்து வராக மித்திர அப்படிங்கிறவர் வானியல் நிபுணரா இருந்திருக்கிறாரு சப்னாஜ் அப்படிங்கிறவர் வானியல் நிபுணரா இருந்திருக்கிறாங்க அடுத்தது வரிச்சி மொழி மற்றும் இலக்கணத்தின் தலை சிறந்தவரா இருந்திருக்கிறாரு சங்கு அப்படிங்க வந்து புவியலில் சிறந்தவரா இருந்திருக்கிறாங்க வேட்டார் பத்தரா அப்படிங்கிற வந்து மாயாஜாலம் மற்றும் தந்திர அறிவியலில் புகழ்பெற்றவரா இருந்திருக்கிறாங்க கடாப்பர் அப்படிங்கிற வந்து சிற்பம் மற்றும் இவரும் வானியல் நிபுணராகவே இருந்திருக்கிறார் இந்த அத்தனை பேரும் தாங்க நவரத்ன அமைச்சர்கள் நவரத்ன அமைச்சர்கள்னு கொடுத்துட்டு இவங்க பேரை மட்டும் கொடுத்துட்டு இவங்க எந்த துறையில சிறந்தவங்க கேட்பாங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு தடவை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு சேவ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அடுத்து வேற என்ன பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தங்க நாணயங்களை நிறைய வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அவற்றுல வந்து என்னென்ன மாதிரி உருவங்கள் இருந்துச்சுன்னா சிங்கத்தை வந்து சிங்கத்தை வீழ்த்துவது குதிரை மேல ஏறி சவால் செய்வது கருடன் வந்து பறக்கிற மாதிரி கொற்ற குடையின் கீழ் நிற்பது போல திருமால் வாழ்த்துவது போன்ற உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்தன வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தாங்க மிகப்பெரிய வெற்றி வீரராகவும் சிறந்த நிர்வாகியாகவும் இருந்திருக்கிறாரு இவரது காலத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு வளர்ச்சியின் காரணமாக குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க யாரோட காலத்துல இருந்து பொற்காலம் வைக்கப்பட்டா இவரோட காலத்துல இருந்துதான் பொற்காலம் அப்படின்னு நம்ம அழைச்சிருக்கிறோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது குமாரகுப்தர் குமாரகுப்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட மகன் இவரது காலத்தில வந்து அமைதியும் செழிப்பும் காணப்பட்டது யாருடைய காலத்துல அமைதியும் செழிப்பும் காணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம குமாரகுப்தர் காலத்துல தாங்க அதிகமான நாணயங்களை வெளியிட்டதும் இவர் அஸ்வமேக யாகம் இவரும் செஞ்சிருக்கிறாரு உலக புகழ்பெற்ற பௌத்தர்களின் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியதும் இவர் தாங்க இவரது கல்வெட்டுகளை குப்த பேரரசு முழுவதும் காணலாம் அந்த அவ்வளவு அதிகமான கல்வெட்டுகளை வந்து இவர் தான் நிறுவியிருக்கிறாரு புஷ்ய மித்திரர்களால் குப்த படை தோற்கடிக்கப்பட்டதுங்க இவங்க இவரோட காலத்துல தான் புஷ்ய மித்திரர்கள் வந்து படையெடுத்து வந்து குப்த பேரரசை தாக்குனாங்க அதுல வந்து குப்த படை தோற்கடிக்கப்பட்டதுங்க இவருக்கு பின் ஸ்கந்த குப்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஆட்சிக்கு வந்தாரு ஹீனர்களோட தாக்குதலை இவர் தான் வந்து எதிர்கொண்டிருக்கிறாரு இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு குப்த பேரரசோட பொருளாதாரம் ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸ்கந்தகுப்தரோட அடுத்து இவர் இவருக்கு அடுத்து ஸ்கந்தகுப்தரோட மறைவுக்கு பின் வந்து புருகுப்தர் தந்திருக்காரு புத்த குப்தர் பாலாதியார் போன்றவர்களை வந்து ஹீனர்களால தாக்குதலை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாம தோத்து போயிட்டாங்க இறுதியாக யார் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ஏற்கனவே சொன்னா விஷ்ணு குப்தர் இவர் தான் வந்து கடைசி அரசரா வந்து ஆட்சி பொறுப்புல இருந்தவர் இவரோட குப்த பேரரசியோட ஆட்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வீழ்ச்சி தான் இவங்க எப்படி எல்லாம் ஆட்சி முறை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு என்னென்ன பட்ட பேர்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா பரம பட்டாரகாக மகாராஜாதி ராஜாவாக பரமேஸ்வரா சாம்ராஜ் சக்கரவர்த்தி போன்ற பெயர்களை வந்து அவங்களே சூட்டிக்க இவங்களோட பேரரசுகள்ல பேரரசுகளை சேர்ந்திருந்தாங்க இல்லையா நிறைய வட அரசர்கள் தென்னிந்திய அரசர்கள்லாம் தோற்கடிச்சு நிறைய வந்து ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க எப்படிலாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் பேரரசு வந்து யார் ஆட்சி செய்வனா அரசர்கள் புக்திகள்னா மாகாணங்கள் உபரிகள் விஷயங்கள்னா மாவட்டங்கள் விஷயபதி வித்தீஸ்னா கிழக்கு இந்தியா கிராமங்கள்னா கிராமிகர்கள் கிராம தலைவர்கள் அவர்களால ஆட்சி செய்யப்பட்டது பேரரசினோட பெரும்பகுதி வந்து நிலமானிய குழு ஆட்சியர்களால் ஆளப்பட்ட உயர் பதவிகள் அமர்த்தப்பட்டவர்களை வந்து தண்ட நாயக்கர் மற்றும் மகா தண்ட நாயக்கர் அழைக்கப்படுறாங்க அதாவது இந்த அரசவையில உயர் பதவியில இருக்கிறவங்க வந்து தண்ட நாயக்கர் மற்றும் மகா தண்ட நாயக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டன ராணுவ அதிகாரிகள் வந்து காலாட்படையில் ராணுவ அதிகாரிகள் எப்படி அழைச்சிருக்காங்கன்னா காலாட்படை வந்து தளபதியை வந்து பால திரிகிரிதா அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க குதிரைப்படை தளபதியை மகா பால திரிகிரிதா அப்படின்னு அழைச்சிருக்கிறாங்க மற்றும் யானைப்படையை தளபதியை வந்து பீலுபதி ராணுவ செலவுகளை கவனிக்க ஒருத்தவங்க நியமிச்சிருப்பாங்களே அவர் அவர் எப்படி அழைச்சாங்கன்னா ரண பண்டாரகர் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க சுததா அப்படிங்கிற ஒற்றரையும் நியமிச்சிருக்கிறாங்க பேரரசின் எல்லை பகுதிகள்ல எல்லை பகுதிகளில் இருக்கிற அரசர்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கப்பம் கட்டி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கப்பம் கட்டுறவங்களுக்கு வந்து மூன்று விதமான கடமைகள் அதாவது விதி விதிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா தங்கள் உறுப்பினர்களை அவைக்கு அனுப்ப வேண்டும் அதாவது இவங்களோட மேற்பார்வையில இவங்களோட அரசுல இருந்து ரெண்டு மூணு பேரை வந்து குப்த அரசோட அரசவைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டளை போட்டிருக்காங்க அடுத்தது பேரரசர் கப்பம் கட்டணும் கப்பம்னு ஒண்ணு இல்லைங்க வரீங்க கப்பம் கட்ட வேண்டும் தங்களது மகள்களை அரசர்களுக்கு மனமுடித்து தர வேண்டும் இந்த
காக்கு நிலம் பஸ்தீனா பசிபிட நிலம் கோபதானா கோபத சாரானா மேய்ச்சல் நிலம் இவர்கள் காலத்துல வந்து ஜாதி முறை வந்து ரொம்ப கடுமையா பின்பற்றப்பட்டுச்சு மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வந்து பின்பற்றிருக்காங்க தீண்டாம வந்து இவர்கள் காலத்துல தான் வளர தொடங்கியதுன்னே சொல்லலாம் மகளிரோட நிலைமை ரொம்ப மோசம் அடைஞ்சதுங்க அவங்க வந்து இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து அலோட் பண்ண மாட்டாங்க சுயவரம் அப்படின்னு நடத்தி அவங்க விருப்பப்பட்ட மன மணமகனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை வந்து ரத்து செஞ்சிருக்காங்க இவங்களோட ஆட்சி காலத்துலதான் இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் சுயவரம் நடத்தும் உரிமை எப்பொழுது இருந்து கைவிடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குப்த அரசர்கள் காலத்துல இருந்தா கைவிடப்பட்டது அத்தோட குப்தர்கள் காலம் வந்து இந்திய வரலாற்றின் பொற்காலன்னு சொல்றாங்க பொற்காலன்னு சொல்ல போற்றப்படுகிறது காந்தார சிற்ப முறையை கைவிட்டு இந்திய சிற்பக்கலைக்கு வந்து மறுமலர்ச்சி வந்து கிடைச்சது வந்து இவங்க காலத்துலதான் இக்காலத்தில் தான் இந்துக்களின் புனித நூலான பகவத்கீதை பாரதத்தில் சேர்க்கப்பட்டது பகவத்கீதை வந்து இவங்களோட காலத்துல தான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் தற்போது காணப்படும் புராணங்கள் இக்காலத்தில் தான் தொகுக்கப்பட்டது ராமாயணம் மகாபாரத நூல்களுக்கு கடைசியா அதோட பினிஷிங் வந்து இவங்களோட காலத்துல தாங்க ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்த சமஸ்கிருத மொழி ஆட்சி மொழியாக இருந்தது ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு விஷ்ணு சிவன் துர்கை போன்ற இந்து கடவுளுக்கு கோவில்கள் நிறைய இருந்தன அப்பனா இவங்க வந்து விஷ்ணு சிவன் துர்கை இந்த மாதிரி கடவுள் வந்து வழிபட்டிருக்கலாம் வாழபியில் சமண சமய மாநாடு நடைபெற்றது முதல் சமண சமய மாநாடு வாழபியில் நடைபெற்றது அங்கதான் சமண விதிகள் எழுதப்பட்டது அடுத்தது கலையும் பண்பாடும் கலை அறிவியல் இலக்கியம் போன்ற துறைகளில் குப்தர் காலத்தில் சிறப்பான வளர்ச்சி பெற்றிருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க நாகரி திராவிட கலை பாணிகள் இரண்டும் இக்காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்றது இவர்கள் காலத்தில் உலோகவியல் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது உலோகவியல்னா ஒண்ணு இல்லங்க உலோகத்தால செய்யப்படக்கூடிய அந்த ஆயுதங்கள் சிலைகள் இந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ச்சி எல்லாம் வந்து அதிகமா இருந்தது வந்து இவங்க காலத்துல அதிகமா இருந்துச்சு ஏன்னா செம்பு இரும்பு ஆஹ் தங்கம் வெள்ளி இது மாதிரி நிறைய உலோகங்களை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிற அடுத்தது இவங்க காலத்துல காணப்பட்ட நூல்கள் பாத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது விஷ்ணு விஷ்ணு சர்மா அப்படிங்கறது வந்து பஞ்சதந்திர கதைகளை வந்து எழுதினவர் வந்து விஷ்ணு சர்மா விசாக தத்தர் வந்து முத்ராட்சம் தேவி சந்திரகுப்தம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்கிறாரு தண்டி அப்படிங்கறது வந்து காவிய தரிசனம் தசம குமார சரிதம் அப்படிங்கறதையும் எழுதியிருக்கிறாரு பாரவி கிருதார் ஜீனியம் என்ற நூலை எழுதியிருக்கிறாரு சுத்ரகர் எழுதிய மிருக சக கடிகம் நூலை எழுதியிருக்கிறாரு கா மாந்தகா எழுதிய நீதி சாரா என்ற நூல் மாவட்ட வருவாய் மூலங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது முக்கிய மூலங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது நீதி சாரா அப்படிங்கிற நூல் தான் மாவட்டத்தோட முக்கிய வருவாய் மூலங்களை பற்றின ஒரு நூல் அதுதான் பாணினியோட அஷ்டதாயி பதஞ்சலி எழுதிய மகாபாஷாயா சந்திர கோமியரின் சந்திர வியாகாரணம் போன்ற நூல்களும் படைக்கப்பட்டன நூல்கள் அவ்வளவுதாங்க அடுத்தது கட்டிடக்கலை அஜந்தால இருக்கு இவங்களோட கட்டிடங்கள் எங்கெல்லாம் அஜந்தா எல்லோரா மத்திய பிரதேசம் போன்ற இடங்கள்ல இருக்குது குகைவர கோயில்கள் நிறைய கட்டியிருக்கிறாங்க உதயகிரியில குகைவர கோயில்கள் இருக்கு ஒடிசால இருக்கு அடுத்த கட்டுமான கோவில்கள் வந்து தடையான தட்டையான கூரைகளை கொண்ட சாரி இது தட்டையான கூரைகளை கொண்ட சதுர கோவில்கள் சதுரமா அமைச்சிருப்பாங்க இவங்க கோவில் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சதுரமா இருக்கும் விமானத்துடன் மேற்கூரையுடன் கூடிய சதுரமான கோவில்கள் நிறைய இருக்கு வளைகோட்டு கோபுரம் கொண்ட கோவில்கள் இருக்கு செவ்வாக வடிவிலான கோவில்கள் கோவில்களுக்கு வட்ட வடிவிலான கோவில் கோவில்களும் இருக்கு ஸ்தூபிகள் ஏராளமாக காணப்பட்டன மிக சிறந்த இஸ்தூபிகள் சமத் எங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துல ரத்தனகிரினா ஒடிசால மிரர்பூர் கான் சிந்து நதி பக்கத்துல இருக்கு ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது கல் சிற்பக்கலைக்கு சாரதநாத்தில் நிற்கும் நிலையில் அதாவது கல் சிற்பக்கலைக்கு சாரநாத்தில் நிற்கும் நிலையில் உள்ள புத்த சிலை மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் உதயகிரியில வந்து வராக அவதாரத்துல இருக்கிற சிலை வந்து மிக சிறந்த சான்றாகும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரத்துல இருக்கிறது வந்து உலோகத்தால செய்யப்பட்ட சிவக சிலையாக இருக்கும் அங்க பீகார்ல பாத்தீங்கன்னா நாலந்தாவில் உள்ள புத்தரின் பதினெட்டு அடி செம்பு சிலை சுல்தான் கட்சியில் உள்ள ஏழரை அடி புத்தர் சிலை போன்றவை உலோக கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் அடுத்தது புத்தரின் சுவரோவியங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா அஜந்தா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு பாதாமில இருக்கு ஆகிய இடங்களில் காணப்படும் காலத்துல காணப்பட்ட துறைமுகங்கள் ஒரு நாலஞ்சு இருக்குது பரூச் சால் கல்யாண் காம்பே தம்ரலிம்டா கந்தசீலா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வரிகள் இவங்க காலத்துல வந்து வரிகள் வந்து நிறைய நியமிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய வரிகள் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன வரிங்கிறத நான் ஒரு தடவை உங்களுக்கு வாசிச்சு காட்டுறேன் பாகானா விளைச்சல்ல அரசன் பெரும் வழக்கமான ஆறில் ஒரு பங்காகும் போகானா அரசருக்கு கிராமங்கள் அவ்வப்போது வழங்க வேண்டிய பழங்கள் விறகு பூக்கள் போன்றவை கரானா கிராமத்தினர் மீது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் விதிக்கப்படும் ஒரு வரி இது வருடாந்திர நிலவரியின் ஒரு பகுதி அல்ல பலி அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு ஆரம்பத்தில் விருப்பப்பட்டு வழங்கப்பட்ட வரியாக இருந்து பின்னர் கட்டாய
அல்லது நீர் வரியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது உபகரிகானா இதுவும் ஒரு கூடுதல் வரி கிரியா ஹிரண்யா அப்படின்னா தங்க நாணயங்கள் மீது வரிக்கப்படும் வரி என்பது நேரடி பொருள் நடைமுறையில் இது சில குறிப்பிட்ட தானியங்கள் விளைச்சலில் ஒரு பங்கினை அரசனின் பங்காகவோ பொருளாகவோ அளிப்பதாகும் வாதபூதா அப்படிங்கறத வந்து காற்றுக்கும் ஆவிகளுக்கும் செய்ய வேண்டிய சடங்குகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட வரிங்க அதாவது ஹிலி பகர ஹிலி பகரா கலத்தை வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு உழவரும் கட்ட வேண்டிய வரி இந்த கொஸ்டின்ல கேட்கலாங்க கலத்தை வைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் கட்ட வேண்டிய வரி என்ன வரின்னு கேட்பாங்க ஹிலி பகரா அப்படிங்கிற வரி தான் கட்டுறாங்க சுல்கா அப்படின்னா வர்த்தகர்கள் நகரத்திற்கோ துறைமுகத்திற்கோ கொண்டு வரும் வணிக சரக்குகளில் அரசர்களுக்கான பங்கு இதை சுங்க நுழைவு வரிகளுடன் ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க வரி வந்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிலங்கள் நிலங்கள் வந்து எப்படி குத்தகைக்கு என்னென்ன நிலங்கள் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் நிவி தர்மா அப்படிங்கறது வந்து அறக்கட்டளை போன்ற அமைப்பின் மூலம் நில மானியம் இம்முறை வடக்கு மத்திய இந்தியா மற்றும் வங்கத்தில் நிலவியது நிவி தர்ம அச்சயனா அப்படின்னா நிரந்தரமான அறக்கட்டளை அப்ரத அப்ரதா தர்மா வருவாயை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதை பிறருக்கு தானம் செய்ய முடியாது நிர்வாக உரிமையும் கிடையாது பூமி சித்ராயானா அப்படின்னா கரிசு நிலத்தை முதன் முதலாக சாகுபடி நிலமாக மாற்றுவதற்கு தரப்படும் உரிமை இந்த நிலத்திற்கு குத்தகையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் அதாவது நம்ம அமௌண்ட் கொடுத்து குத்தகை ரெண்டு மாதிரி எடுத்துக்கோம் இல்லையா அது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏனைய நில கொடைகள் நிலம் வந்து எதுக்குலாம் அவங்க கொடையா கொடுத்துருக்காங்கன்னா அக்ரஹார மானியம் அப்படின்னா பிராமணர்களுக்கு தர்றது அது தேவி கிர கிரஹார மானியம் கோவில் மராமத்து வழிபாடு ஆகிய பணிகளுக்காக பிராமணர்கள் வணிகர்கள் ஆகியோருக்கு அளிக்கப்படும் நில மானியம் அடுத்த சமய சார்பற்ற மானியம் குப்தர்கள் கீழில் இருந்து நில பிரபுகளுக்கு தரப்பட்ட மானியம் அவ்வளவுதாங்க குப்தர்கள் பத்தின முக்கியமான டீடெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் மேலும் டீடெயில்ஸ் வேணா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு இன்னும் என்னென்ன புக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் ஓல்டு புக்கு லெவன்த் நியூ புக்ல இருக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்த் புக்ல இருக்குங்க லெவன்த் நியூ புக்ல தான் ரொம்ப நிறைய டீடெயில்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதை நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம் இந்த குஷானர்களோட வீச்சுக்கு பிறகுதாங்க குப்த அரசு வந்து எழுச்சி விட்டுறது குப்த பேரரசுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யார் வந்தாங்கன்னா ஹீனர்கள் வந்து அவங்களோட ஆட்சி வந்து எழுச்சி விட்டுறது முயற்சி பலன் தரும் முயற்சி செய் தோற்றால் பயிற்சி செய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க த